推黄无道，盘踞缅北。以利诱我国人前往，我将深受其害，为救国民。一天战神率众征伐，却遭黑皇设计，数百东国将士无一胜好。放下武器，放开我！他们的，他们人呢？嗯、你要干嘛？我要招去，一会就轮到你了，将军。我们不怪你。嗯。住手！住手！住手！你们这就畜生！最年轻的将士张野天带着近百个人就敢越是黑皇城，你们东国怎么形容你们吞化？都背着，谁不知道？我黑皇城是全国最大的器官贩卖组织，你带这么多人来，我还真的感谢你。当然，我也不是那么不近人情，只要你给我派部动作兵，好好服侍我这帮兄弟。我就让你和那些部下埋在一起，怎么样？呸！我做鬼也不会放过你！你谁敢动我老婆，我让谁灰飞烟灭！谁敢动我老婆，我让谁灰飞烟灭！请不要杀我，我是西国王子，否则后果自负。拜见龙首，龙首万岁万岁万万岁！龙兄，救我！你是谁？我命令你，立刻放下屠刀，马上束手就擒！萧天策，你好大的胆子！中国龙首萧天策，拜见五祖。中国龙首萧天策。拜见五祖。黑皇多年来组织诈骗、贩卖器官，害人无数，尤其今日还敢动我妻子，杀我东国将士，辱我东国将星。杀他，那是替天行道。可是五祖，他可是西国国主的亲子，他若死了，恐会影响我东国和西国的关系。怎么，你还想放了他？后天，后天我将召开审判大会，当着世人的面公开审判黑皇。给五祖您一个交代。好，审判大会上，我要黑皇死在我眼前。哼，恭送五祖。禀告五祖，西国已得知我要审判黑皇，已派外交官向我施压。我们的审判交给众民投票，西国无权干涉我们的审判。他们这是在找死。五祖，此乃龙首令。执令者如龙首亲临，可先斩后奏。五祖可知此令，自行将其斩首。好，去吧。就是他，把黑皇城变成人间地狱，让我那些部下们惨死。大会都进行一半了，龙首怎么还没来？依我看，这正是龙首摆明了态度，不愿干涉判决的结果。一天，我江家兴亡，全在你一念之间，别让我们失望。我想，你应该不会这么狠心，让你的小孩跌下台阶吧？妈妈，妈妈，你醒了，多多。
哟，还有脸欠你女儿？我们全家被你害死了！多多，多多，多多，妈妈，妈妈，不帮黑火，西国国主怪罪下来，江家与叶晨都会受到牵连。可是帮了黑火，又置我那些死去的部下们于何地？我到底该怎么办？黑皇，你可知罪？黑皇，你可知罪？判官大人，我的当事人并无罪，您的措辞有点过重了。我的当事人并无罪过，传来认罪一说的，这其中只是有一点点的误会罢了。无耻！赵黑皇城是最大的人情机关贩卖组织，他怎么可能无罪？没错，我爸就是被骗去免黑，两个腰子都被嘎了。假洋鬼子！你帮洋人洗地，你还是中国人吗？你们说我当事人犯了如何的罪孽，如何又如何？那我请问你们，有证据吗？你们又有谁亲眼看到了呢？证据？那黑皇城外尸体多的都快堆成山了，怎么不是证据？看见的人不都死了吗？哈、哦、哈，我明白了，你的意思就是没有看见，也无法证明那些尸体是我当事人杀的喽？没有是吧？那就是空口无凭，那就是诬陷。黑皇家族在全世界捐了多少钱，救了多少人？你们身上用的、穿的，哪些不是西国的科技呢？一个人他被火烧了，感觉会痛，那他还会再去碰火吗？如果黑皇城真的像他们说的是人间炼狱，西国真的有那么不好、那么不堪，去的人都会死。请问那些人还会去吗？那边真的那么危险吗？这只是一些人以讹传讹的说法罢了。你说这种话，你的良心被狗吃了吗？你说那些屁话没有用，退一万步讲。西国真的那么危险？那些死去的人还傻傻的跑过去，难道他们自己就一点责任没有吗？肃静！虽然物证匮乏，但今日尚有人证在，出来吧。原来这人是倚天将军，那黑皇这次跑不了了。江一天还是那句话。不想江家覆灭，不想你女儿一不小心就从台阶上摔下来，就说你该说的话。龙首啊，这是在旁敲侧击，不愿意得罪西国。江一天，别看龙首亲自过来任命你做证人指证，实际上啊是在暗示你，要帮黑皇脱罪，这样东国的安危才不会被打破。对不起，为了叶晨和江家。只能委屈你们了。等万事休矣，我就下去向你们赎罪。人证，你没有话说吗？我作证，皇上说的没错，这一切都是误会。黑皇无罪。一派胡言，这是在黑白颠倒，指鹿为马。这个小我妈蛋是疯了吗？去死活的东西！你知道你在说什么吗？你在替一个刽子手开脱，你配得上你的将衔吗？叶晨，原谅我，我说的都是实话。黑皇，他从未害人，更没有贩卖他人的器官，这一切都是误会。啊、真的假的？倚天将军说的话应该是真的。闭嘴！我都被骗了。江倚天，你身为东国将星，本该一心为民，却当众作伪证。你既然大放厥词，污蔑倚天将军，滚出去！滚！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！江一天，这就是你要的结果？对得起那些死去的战友吗？大人，既然证人已经阐述了事实，可以宣判了。龙首不在，谁有资格审判结果？龙首正在商谈两国事务。龙首不在，这里我说了算。既然当事人已经澄清了，我宣布，黑皇无罪释放。恭喜黑皇大人无罪释放！恭喜黑皇大人无罪释放！<笑>
，我一直不说话，就是想看你们能爱我吗？没想到你们最后还是将我无罪释放，不然东国最勇敢的人，居然也是个吹牛大王啊！让我回家，可以吗？你说什么？说什么？等等，我说的有问题吗？东国人胆小懦弱，道貌岸然，永远只有嘴说，却不会做，也不敢做。你们看看这些人，开始不是对我教训的很厉害吗？现在你们怎么不说了？飞皇，您说笑，这些下等。哪有资格跟您叫嚣啊？哈哈，怪不得我的同胞们时常吵闹，东国是天堂，就是因为东国人愚蠢、卑贱、懦弱。呸！永远只知道窝里横。刚才还要听我吹的人呢，都去哪儿了？找死！叶晨，你要干什么？想死了？你敢对黑皇八戒？你不要命了你！我带有英雄出，我为浩荡不荣辱。我泱泱大国岂能受一个洋人如此轻视？没错，这洋鬼子装什么逼呢？大家一起上，干死他！要上你上，我不上。你还有点脸吗？你知道他是谁吗？他可是西国国主的亲子。你要是敢动他，全家都得死。哎，血性血你妈呢！好，没人站出来是吧？我今日以我血剑轩辕，告诉你们，我东国不可辱。犯我东国者，必杀之。叶晨，你要干什么？还敢动手？反了你了！你孙老吉敢在此作乱！住手！我已将此事禀告了龙首，龙首正在赶来的路上。我警告你，立刻把剑放下，否则龙首来了，定有轻饶。龙首令在此，先斩后奏，皇权特许。今日我就要斩了这个屠我同族的恶魔，谁敢挡我？拜见龙首令。这怎么可能？他居然有龙首令！龙首令，叶晨，你怎么会有龙首令？自然是龙首给我的。他告诉我，若最后审判结果有误，便可自行斩下黑皇头颅。不可能，绝对不可能！你们都给我听好了，如今我东国内忧外患，有些人万万不能够得罪，否则我东国积攒多年的和平，很有可能毁于一旦。听懂了吗？是。昨天龙首才去过江家，哼，告知一定要以东国和平为首，以大局为重。如今西国虎视眈眈，龙首出于东国和平的考虑，是断然不会做出如此决绝的判断。而且，这个废物不过就是江家的一个废物赘婿，在江家白吃白喝待了三年。在他们家的地位甚至不如一条狗，龙首怎么可能将龙首令如此贵重的物品交与这个废物？江家赘婿早说了，他是个废物。龙首令这么重要的东西，怎么会给他呢？所以你的龙首令一定是假的。叶晨，你好大的胆子，竟然拿一个假的龙首令在这招摇撞骗，你真的是大逆不道，无法无天。叶晨，你竟然仿造龙首令，你是想害死我们吗？我再次澄清，叶晨从现在开始与江家再无瓜葛。有眼无珠。事到如今，你还在嘴硬，你这样在犯罪，你知道吗？看来公国跪得太久，连站起来都是一种错误。天，你可以不相信，也可以谩骂我，但是你挡不住啊！保护黑皇，保护黑皇！叶晨，你别闹了好吗？你把刀放下，我可以给你求情。你离开云中，走得越远越好，永远不要回来了。叶天，你要记得你是东国将星。我真的有自己的苦衷啊！他竟然当街杀人，简直不枉法！龙叔马上就到，你不要冲动了。你赶紧把刀放下，不要连累我们。对呀，你放下，放下，放下，放下吧，放下吧。叶晨，你听到没有？就凭你一人。还妄想与我们所有人为敌吗？伪造龙首令，还敢在此作乱？作死！你真是在行的。<笑>要是今天晚上我拍完了，我一定把视频发到网上，让全世界人都看看你老婆发骚的样子。我<笑>要看看是谁死。不要！龙首到。
，拜见龙首。大胆叶晨，龙首在此，你竟然不跪！他都没跪，我为什么要跪？黑皇乃西国王子身份尊贵，与一国他乡见君王，可只行注目。你算个什么东西，也配跟黑皇相提并论？叶晨，这可是龙首，岂容你不敬？那你倒是问问他，我敢跪，他敢接吗？此地人多眼杂，我暂时不便暴露身份，一切见机行事。龙首大人，如今审判结果已出，我没有犯罪，是否可以离开了？禀报龙首，倚天将军已经听从您的吩咐，证明黑皇无罪，在座的所有人都可以作证。你说什么？日审判大会上，我想请你做证人，指认黑皇的恶行，你可愿意？倚天将军，你证明黑皇无罪。没错，倚天将军，公平、公正、公义，恕我为之可否？只因他不服从审判，大闹公堂，甚至还要当众杀人，无法无天。启禀龙首，在下恳求将叶晨这等废物就地斩杀，以儆效尤。反了你们！反了你们！龙首大人。我做错了什么吗？来人，再拿下他！是。龙首，你有想过这么做的后果吗？我那一国之首，你也只不过是个皇子，凭什么你跟我一样站着？再说了，我打你律师怎么了？嗯，算什么个东西，也配指责我？奥拓大人到，摊在我的面子，可否请龙首息怒？皇哥，这位是谁呀、啊？黑皇的哥哥，西国国主的长子，也是西国的使者，奥拓王子。原来是这种大人物。大哥，他们居然想杀了我！这里是动物，你对龙首不敬，这一巴掌是你应得，立刻向龙首道歉。请龙首息怒。非常抱歉，只是刚才我父亲打来电话说。真是想念弟弟，让我不要浪费时间，直接带他回国。接他回国可以，但是只能是一具尸体。请王子息怒，这是我老公，他只是一时糊涂。叶晨，快道歉！道歉？他也配？龙首，我弟弟贵为西国王子，侮辱他就是侮辱我们西国。刚才我弟弟对你不敬。我已经给了他一巴掌，但我来时就听见了我弟弟无罪。但关于这群奸民，如我弟弟，我要求将他们全部处死。龙首，你还在等什么呢？我都来。<笑>我是西国王子，没人可以辱我。我。我我我不，不，爹爹，黑皇，黑皇大人死了，真的死了。仇人已出，你现在可以为那些死去的战士给一个交代。没错。龙首，要为我弟弟的死负责。黑皇在缅黑地区自建黑皇城，逍遥法外，残害无数百姓，掠夺人体，器官无数，更是屠杀我国将士。罪有应得，不杀他，天理难容，民愤满平。我西国绝不会善罢甘休。西国，这个世界不是只有你西国说了算。东国跪着的时代早就已经过去了，现在的东国不惧任何一国。你叫叶晨是吧？我记住你了，老托，我可以给你安排专机，带着你弟弟尸首，滚！龙首，在东国我都不过你，但我父亲早已发话，若我无法将弟弟安然救回西国，他便会召开第三次五老峰会，东国或将亡国，尔等好自为之。请滚！这西国竟要举办五老峰会！奶奶，什么是五老峰会啊？五老峰会是由东西南北。四方大国以及天下第一势力及五门联合举办，历史上只举行过两次五老峰会
，美美结束，世界大战便会接踵而至，堪称战争的导火索。诸位，我向你们保证，东国必将反董昌盛，时势不衰。吴老峰会尚未开始，一切让我们拭目以待。现在，黑皇已除，大家都散了吧。没事。压了啊！算了算了，倚天将军，能否请你先行一步？我有些事情要与你丈夫说。好。天策斗胆，恳请吴祖在吴老峰会上助东国一臂之力。今天的事你做的不错，如果说你记得西国，放过黑皇的话。那我东国的存亡将与我再无挂碍。既然您有心让东国崛起，那我愿意帮你了。谢吴祖，吴祖在上，请受天策一拜。我不需客气，这不是为了你。倚天身为东国人，我自然不愿意看到东国被灭。是，吴祖。还有一事，我将您现身的事情禀告您创立的精武门，想必精武门的大长老。很快就会跟您见上一面。行，我也很久没联系了。恭送吴祖。叶晨，你没事吧？龙首有没有为难你啊？龙首只是表扬了我在大会上勇于对黑皇拔剑的举动而已。怎么了？你今天的确很威风，叶晨，我对你刮目相看。黑皇死了，虽然并非我杀的，可是还是给我死去的战士们一个交代，他们在天之灵也能安息了。黑皇作恶多端，死有余辜，杀他，我是为民除害。没错，只不过吴老峰和赵开稍有不慎，东国将万劫不复。为了一个黑皇，惹怒整个西国，真的值得吗？一天。如果连你都觉得不值得，那东国真的是抬不起头了。东国隐忍的太久，以至于海外对东国的评价那是极为难听。东国病夫，东国人不如狗，诸如此类，何其不堪呢、啊？吴老峰会召开，这并不是一件坏事。东国或许能凭此机会彻底觉醒。你说的对。人都走了，都出来吧。有我们大长老张三丰，拜见吴祖，恭迎吴祖，王者归来。都起来吧。龙首已经将您的事情跟老朽说了，恕老朽直言。您身为盖世巫祖，天下武道第一人，却区区人下，在江家做一个赘婿，实在是不妥。没什么不妥、啊，打打杀杀的日子我已厌倦，留在江家，一是为了报答当年江老爷子救我的恩情，二就是为了跟我妻子江以天一起生活。反而我倒觉得很安逸。龙不可一日无事。敬武门全体上下也不可失了吴祖宁啊！敬武门知道您重新现身，海外八千分、十万武徒以及总部的八大长老、三十六天罡、一百零八地煞都已赶来东国，将为您举办一场诛仙大典。老朽再次恳请您参加大典，再现我敬武门之荣光，再现我敬武门之荣光。也罢，那我就走上一趟。我的儿子啊，你还这么年轻，你还没有看到我征服东国，你还没有享受过几个东国女人，怎么就走了呀？父亲，这一切都是东国龙首所致，他当着我的面把弟弟杀了，根本没有把宁把西国放在眼里。那个龙首就是想要招子，除了东国和金武门外。南国、北国都已臣服于我。一旦吴老峰会开启东国孤立武门，父亲所言不假。
，我们不止无足灾难。如果他选择支持动物，那我们的胜算可就不多了。没错，儿子。所以，我们必须拉拢五祖。禀告国主，今我们传来消息，五祖重新现身。你今晚就去出山大典，必须想尽一切办法拉拢五祖，让他支持西国。一旦得到巫族支持，东国必死无疑。东国的财富、国土、女人都是我们的，你爹的仇也能报了。父亲放心，我这就出马。黄二斌，你是我西国御用大律师，我要你今晚和我一起去金武门拜见巫族。儿子，你等着。你的仇，爸爸一定替你报。李天，你必须和叶晨那个废物离婚。这老太婆又想搞什么事？我说了，我不签。你们在说什么呢？什么离婚？没什么，什么没什么。妹妹，难道你还不明白吗？他就是个扫把星。你忘了，前不久在审判会上，他都做了什么？他竟然拿着剑指着黑皇，要不是五祖黑皇怪罪下，到那个时候，我们江家都要被他连累死。没错，这次有龙蛇，下次呢？他这么会掩护，迟早有一天会把火烧到我们身上。那照你们的意思，黑皇羞辱东国，与你们无关紧要是吗？是又如何？西国马上就要召开五老峰会。东国说不定哪天就要灰飞烟灭，谁在乎啊？再说了，黑皇说的有错吗？前些天那些东国人被黄哥三言两语就哄着支持黑皇的，他们有脑子吗？既然你们处处讨厌东国，那就滚出东国。正合我意。黄哥，他又打我。叶晨，你想死啊！这次珊珊说的不在理，他就不应该说东国人下贱。李天，你你跑哪边啊？我站里。这还真是一个被窝睡不成两种人呀！我本来还想着带你们去见巫祖呢，现在看来你跪下来求我都没用。巫祖，皇上，您说的那可是天下第一势力。进武门的掌门吴祖，他不是消失了三年吗？没错，吴祖呢即将出山，经武门弟子齐聚，给吴祖举办出山大典。这奥拓王子啊，说要邀请我一起去参加。我呢还想着把你的江家带上。那太好了，皇哥，如果是这样的话，能搭上吴祖，我们马上就能晋升。云州的一流世家了，这可是大好事儿啊！一天，既然你要和叶晨站在一起，那你可别后悔。我不后悔。不妨告诉你们，这奥拓王子啊，参加开山大典，那是为了拉拢吴族，在吴老峰会上支持西国。这一旦要是成功了，东国就会覆灭在即，独木难支。不过，只要我们愿意帮助奥拓王子，奥拓王子倒是可以赐给我们五老峰会的邀请函。这是真的吗？对。可是，参加五老峰会对我们有什么好处呢？那好处可就大了。你要知道，抢入世界一流的世家巨鳄、罗柴德家族、嗯、四星财团、洛克菲家族等，都是因为参加了五老峰会。获取利益，才一路崛起的。那就是说，东国覆灭，我反而有机会成为世界第一名媛。对了，东国还没有覆灭，你们就在这儿考虑如何将其瓜分？你们还是人吗？你们还是人吗？叶晨，你少在这装模作样。这东国覆灭，那是迟早的事。我提前谋划未来，何错之有？对，广哥说的对。什么东国不东国，只要对江家有利，灭就灭。珊珊，你过分了。珊珊考虑的是江家的未来，哪里过分了？反倒是你啊
，跟着这个废物，注定什么都得不到。你们是吗？那你回去告诉你主子奥拓，我是不会支持他的，更不会与他同流合污。五老峰会上，被选中覆灭的一定是西国。叶晨，你知道自己在说什么吗？<笑>不知道的，还真以为你是五祖了。叶晨，你呀、啊，也就只剩下一张嘴了。不说其他的，就说出山大典的门你都进不去，还有脸在这大放厥词？你怎么知道进不去？<笑>叶晨，你说这话，怕是连你自己都不信吧？我信。叶晨，我们走。拜拜。<笑>一无是处的废物，只会说大话。哼，一天，你放心。叶晨，你住！我走了。我知道你刚刚是为了维护，我也知道你是为了我好，但是我更讨厌你满嘴谎话。连你也不相信？我信你什么？信你是五祖，还是信你可以参加出山大典？一天现在情绪激动，我如果说我是五祖，他断然不会相信。不过。如果你实在想去，我可以带你去试试。啊啊什么呀？即使我是匠心，可出山大典规格实在太高了。叶晨，以后不要把话说太满了，知道吗？知道了。走吧。哎，嘿，哎呦呦，慢点慢点。哎呦，两位贵宾，来里面请。哎，小心台阶。哎呀。哎，见过见过奥拓王子。哇哦，记住，今天的目标是拉拢五祖，一旦成功，五老峰会的邀请函就是你们的。叶晨说他今天要来，到现在也还没来呢。一个只会说大话的废物，哪有资格来这里、啊？是吗？是吗？叶晨，他居然真的来了！就算来了又如何？这出山大典的门他照样进不去。他不行的话，还有我。一天，你真的要帮这个废物吗？他是我老公，不是你们口中的废物。叶晨呀、啊，你这软饭吃的还真是炉火纯青啊！怎么，你是羡慕吗？我羡慕，我羡慕你奶奶个腿！站住！你就是在审判大会上那个屡屡对我弟弟不敬的动过人。哼，你叫叶晨是吧？这里不是你能来的地方，滚出去！你算什么东西，也配让我滚？大胆！你怎么和奥托王子说话呢？那洋鬼子的臭脚，你们愿意舔，我不愿意。岂有此理！既然你这么自信，那我倒看看你们怎么进去。嘿嘿嘿欢迎西国奥托王子光临，请进。不愧是奥托王子，别人都是口头欢迎，王子到场却是恭敬鞠躬，这差距也太明显了。两位，请出示身份。我来吧，东国匠心，江以天。只是匠心？那不好意思，想进入精武门，至少要大将以上的人物才可以进。如果只是普通匠心，那么两位。请回吧。<笑>你这叫做自取其辱，丢人现眼。叶晨呀、啊，你不是喜欢吃软饭吗？怎么这次就吃不动了？叶晨，对不起啊，我没能带你进去。没关系，这不还有我吗？嗯。龙首令在此，谁敢挡我？他怎么会有龙首令？奥特王子。他的龙首令是假的，对，上一次在审判大会上他也拿出来过，这就是一块假的。叶晨，我不是跟你说过，我最讨厌满嘴谎话的男人吗？你就信我一次吧。可以进去吗？贵客持龙首令到访，快快，请进。这，到底发生了什么？奥托王子息怒。这里边肯定有蹊跷。这叶晨在我们江家白吃白喝了三年，他如果有龙首令
，他怎会甘心做一个赘婿呢？对，我绝对不会相信他手里的龙首令是真的。人已经进去了，你信不信还有用吗？有了，王子，今晚来的大人物那么多，肯定有人可以分辨龙首令。我们不如在里面揭发他，把事情搞大。一来呢，可以证明叶城的龙首令是假的；二来，也可以剥夺五祖的关注。这样。不就更方便您拉拢五祖了吗？走吧。各位，今天是五祖的出山大典，再过五分钟，经我们的大长老就会亲自请出五祖，希望大家今天可以玩的尽兴。<笑>今天的确是个好日子，但是，就是有下等人凭一块仿造的龙首领混了进。敢问诸位，就没人管一管吗？伪造龙首令，谁这么大胆？是谁？赶紧站出来！我来告诉各位，那只臭老鼠就是他。奥拓王子说的没错，我给大家介绍一下，这位呢，就是江家的赘婿叶晨。三年来，在江家那是白吃白喝，一事无成。而他旁边这位呢，就是他的妻子，哼，一个小小的将星。试问，这样的身份，如何能得到龙首令呢？什么赘婿？有眼无珠，你连真的都没见过，怎么认出假的？哼，还在嘴硬。敢问台下可有人识得龙首令？还劳烦出来鉴别一下。我来。这不是苏老吗？苏老他可是朝廷的重臣，他肯定见过龙首令。好啊。哎，叶晨，放心吧。嗯嗯。此令纹路清晰，色泽明艳，还有龙首的刻印在上。倒是与真令如出一辙。什么？但此令的背面却多了一道经文，这老夫还从来没有见过。既然有所差异，那定是假货。对，叶晨，证据确凿，你还有什么话要说？你好好仔细看看。哼。老夫曾亲手把弄过龙首令，对细节却了如指掌，岂能会看错呢？多了一套经文，多了就是多了。好，萧天策，你给我的龙首令到底是真的是假的？当然是真的，而且是至尊龙首令，比寻常龙首令更多了一道经文。好。这块可是至尊龙首令，当然会多了一道经文。什么？还至尊龙首令？<笑>可笑！我在朝堂摸爬滚打几十年，还从来没有听说过什么至尊龙首令啊！啊！叶晨，你他妈的还把我们当傻子呀？还至尊龙首令，治你奶奶个腿啊！少废话！大长老稍后就到，来人！将他拿下，交由大长老亲自发落。我老公是我带来的，既然他有罪，那我替他来还。一天，你不需要承担什么罪责，这龙首令一定是真的。死到临头了，你还嘴硬？叶晨，你能躲在女人背后一时，还能躲在女人背后一世吗？<笑>我劝你呀、啊，最好乖乖的认罪，俯首称臣。皇上说的对，叶晨，你要是个男人，就自己站出来。好，这是你们自找的。叶晨，我不怪你，你也是时候清醒了。我还是那句话，要罚，那你们就罚我吧。这么想替他承担呢？行，你跪下，我就放你们走。哼，各位，你们说同不同意？找死！叶晨，你别闹了，你想把我们害死在这儿吗？叶晨，你还真是要将软饭吃到底呀、啊
。黄哥，像他这种人不吃软饭怎么行？难道你还想让他担责任呢？他有那个胆吗？真是把我们江家的脸都给丢尽了。这样一天，大长老可就要来了。你再不跪的话，就没有机会。跪呀，你倒是跪呀。好。我跪，雨天，放手能跪，放手，你还想活着你就放手，来吧，玩的绝对比你老公的好，大爷的，叶<笑>晨、啊啊啊啊，你居然敢打奥特王子，你不想活了你，叶晨，你疯了，我没疯，你也死定了，等大长老到，定要将你们凌迟处死，大长老到。哎呀，大长老，您来了，您来的正好。发生了什么事情？有人呀，拿着一块假的龙首令，还当众对西国王子行凶。您呀，一定要主持公道。谁敢如此猖獗？嗯、是，是您。啊，大长老，您是何等人物啊？对这种小瘪三，您还用上“您”这个字儿？哎现在就让你见识见识我的厉害！大长老，您这是何意？他在这么重要的场合胡作非为，是不敬敬无门，不敬无祖啊！对呀、啊，大长老，你是不是搞错了呀？大长老，这可就是假的令牌！瞎了你的狗眼！这可是至尊龙首令！什么？至尊龙首令，不愧原主。西国狼子野心，他们试图拉拢我对抗东国，为了避免不必要的麻烦，不要暴露我的身份。五祖对你们不敬至尊龙首令的行为感到非常生气，所以今晚出山大典，五祖将不会现身。各位要快！<笑>就怪他们！完了，我居然惹怒了巫祖，都是他们，害得我们见不到巫祖。今天我们白来了，原来他们才是真正的老鼠屎。不是大长老，求你再给我一次机会，让我跟巫祖当面谢罪，可以吗？来人！哎，别，我们走，我们走，奥特王子，我们走。两位，今晚闹得不愉快，还请见谅。我已准备好了上好的酒席一桌，恳请两位赏脸。那既然大长老有请，叶晨，我们就走吧。好，请。这叶晨，他怎么会有龙首令？这这也太不可思议了。对呀，他如果没有龙首令的话。今天晚上我们就能见到五祖了。叶晨，你该死！<笑>老子都断子绝孙了，<笑>你们还在这里讲废话<笑> ！Fuck you！ 黄仁斌，你不是说叶晨的龙首领是假的吗？奥托王子，我也不知道呀。叶晨就是一个废物赘婿，谁知道他真有龙首领啊？是。是啊，王子，主要是叶晨他这三年不显山不显水的，所以我们才……闭嘴、啊！告诉你，今晚我得罪了巫祖，如果你们不想办法缓和我和他之间的关系，那五老峰会的邀请函你们就别想得到了。等我西国最后灭了东国，到那时候，你们就随着东国一起去死吧。那这样的话，我就当不了第一名媛了。黄哥，你快想想办法呀！哦，有了，嘿嘿，奥特王子，在下有一计，可以缓和我们跟五祖之间的关系，只需要您呀，付一丢丢小小的代价。什么代价？嗯，是这样的吧？你看，五祖之所以会生气呢，那是因为冒犯了龙首令。
而如今那个龙首令却在那个废物赘婿叶晨手里面。如果叶晨他愿意帮我们说话，或许吴祖他就能消消气，你说是吧？所以呀、啊，咱们要向叶晨去赔罪，让他帮咱们说话。别让我向那个瞎等人赔罪！哎呀，王子您息怒啊！现如今不是也没有其他办法吗？要不然的话，你让吴祖支持西部的计划，恐怕就要泡汤了。是，是啊，王子，等您拉拢到五祖之后，再找叶城报仇也不晚呢。董国有句话，叫做“成大事者不拘小节”，请奥拓王子三思。OK， 这一次我忍了。没想到大长老这么好，还留我们过夜。只是可惜的是，还是没有见到五祖。放心吧，会见到的。一天呐，奶奶给你跪下了。奶奶，你这是干嘛？一天呐，都是奶奶的错。昨晚我不应该针对你和叶晨，你们能原谅我们吗？嗯，妹妹、妹夫，你们就原谅我们吧。你若是不原谅我们，我就在这跪到死。奶奶，好。叶晨，你怎么说话呢？这是奶奶，你怎么让她跪下？好，那我就听你的。起来吧。叶晨贤婿啊，昨天晚上都是我们一时糊涂。我已在云中最贵的西餐厅定了位置，特意向你们赎罪。如果我没猜错的话，黄润斌和奥拓也在是吧？他，他们也想当面向你们道歉。妹妹、妹夫，你们就去吧。叶晨，你觉得呢？嗯，既然有人想当孙子，那我就给他们一次机会。走。哼，奶奶，你看他们。再忍忍，他嚣张不了几天了。走。哼。妹妹，你知道这家餐厅有多难预约吗？预约要到三个月以后了。是奥拓王子亲自出面，才给我们意见。是啊，这可是法国大餐。一天，你今天可要大饱口福了。这餐厅是好餐厅，可惜筛选客人的眼光不行，怎么能让四个这样的人进来？你，你什么你？成大事者不拘小节。你说的对，这么能忍。还是那个高高在上的西国王子吗？妹妹，我们都点好菜了，你们快点呀！啊，上一份蟹老牛排，再拿一杯冰水。我记得你好像没有吃过西餐，要不我帮你点？我自己来就行，帮我来一份惠灵顿牛排，再帮我开一瓶意大利红酒，先醒着。然后再帮我开瓶新的，我先喝着。嗯，叶晨，我没想到你品味还挺好的。对，从刚才点菜我就看出来了。如果不是经常吃西餐的人，是不会这么点的。你经常吃西餐？是，那些像什么米其林五星、白天鹅，我都吃腻了。<笑>说一句还吹上了，真能吹。<笑>我们来干一杯吧。哎，来，嗯，先吃，先吃，哈哈，对，先吃。服务员，主厨呢？叫你们主厨出来。贤婿，这。怎么了嘛？这里的主厨一般是不会见客的。妹夫，你有什么事吗？先生您好，请问有什么可以帮到您的？你们这牛排做的太失败了，简直让人难以下口啊！先生，您没有开玩笑吧？我们对菜品的把控一向是十分严格的，从未有过对菜品的投诉。而且，您这不是还没吃吗？
，怎么就说这道菜失败呢？叶晨，怎么回事啊？我觉得这菜还挺好的呀。没事。哼，没错，以我在海外生活数十年，经常出席高级场所。吃过无数次牛排的经验来看，这惠灵顿牛排的完成度相当高，厨师的手艺相当精湛，简直可以用“完美无瑕”来形容。我身为西果王子，也觉得没什么问题。对于你们二人来说，这道菜确实足够；但对于我来说，这道菜只配给狗吃。啊！好，先生，我这就去让主厨出来。但如果你不能说出个所以然，只是在哗众取宠的话，为了维护我们餐厅的权益，我们餐厅绝不会善罢甘休的。好，我等着。嗯、叶晨，这样会不会不太好啊？是啊，贤婿，是不是你判断失误了？其实菜没有问题，不然你吃一口再说啊。妹妹，要不你还是劝劝妹夫吧。我听说这家餐厅的背景。可不一般呢、啊，叶晨，怎么回事啊？等主厨来了再说吧。既然你都这么说了，叶晨，那我就相信你。哎，可是，可是，什么可是？没听见叶晨怎么说吗？菜有问题就是有问题。叶晨作为江家的赘婿，眼界难道没你们高吗？对吧？哼，这位先生，你最好把话说清楚。我做主厨这么多年，从来没有客人说我做的东西不能吃。这话不是我说的，现在人已经来了。叶晨，现在你可以说说因为什么了吧？叶晨，你要是说的不能让主厨幸福，等你被餐厅找麻烦的时候，还不是得求我帮你摆平？到时候我看你还怎么给我摆脸色。好啊，那你给我看好了。请开讲吧，叶晨。里面是凉的，酥皮与肉之间不够紧实，口感全无。这还怎么吃？拿人当狗喂吗？惠灵顿牛排对酥皮的要求是非常高的，必须恰到好处。酥皮与牛肉要形成独特的口感。可你看这里，纹路都烤焦了，虽然不多，但是直接影响到整道菜的味道。这怎么可能？最后。这是牛排还是牛蹄筋呢、啊？嚼多了会塞牙的。呃，这最完美的烘烤是把牛肉放到烘烤机里面烤三分钟，拿出来再裹上黄油，再放进去继续烤，这样牛肉的味道会最佳。哦、我这么说你听懂了吗？哎呀，在下才疏学浅呐、啊，今天才见到真正的大师。大师，请收我为徒吧。什么？哎哎哎！我不收徒，但是你要按照我说的去改良一遍，我保证你做出来的牛排绝对是全世界最好吃的。<笑>哎呀，谢谢你啊！今天这桌菜我买了，刚才态度有些不好，真的很对不起啊！以后您与这些朋友来我们餐厅，我会为你们准备专属的包厢，希望你们以后多多赏脸。哈哈这。这怎么会？嗯，哎，好，西天，你还想吃吗？相比于外面的，我想吃你亲手做的。那我们走吧。嗯。等等，叶晨，我还有话想对你说。叶晨，我知道我昨天做的很过分，刚才那两巴掌。是我还给你和江一天的，我错了，我向你道歉。叶晨，你大人有大量，就把我们当成一个屁给放了吧。妹妹，妹夫，你们就饶了我们吧。老身我给你们赔不是了。想让我原谅，可以啊。前提是你们要从我的当下跨过去，跨过去。你说什么？怎么，这就受不了了？昨天晚上你欺负倚天的时候，你怎么没想过原谅呢？你现在过来跟我道歉，晚了。叶晨，我们都道歉了，你不要太过分。过分？别以为我不知道你们是怎么想的，你们想讨好我，嗯、然后让我用龙首令为你们和五祖牵线搭桥
。不好意思，我做不到。妹夫，你就别开玩笑了。对呀、啊，贤婿，有五祖对龙首令的重视来看，只要你拿上龙首令去找五祖，那五祖绝对不会拒绝你的。你们说的没错呀，可这龙首令已经失效了。我要是拿着去见五祖，我不是自讨苦吃吗？失效了，什么意思？这帮人无一不是道貌岸然的伪君子。趁此机会，倒是能让倚天好好看清他们的嘴脸。你们不是想知道我为什么有龙首令吗？好啊，那我现在就告诉你们。三年前，我有幸帮过五祖，五祖他赠予我龙首令作为护身。可这龙首令，他的有效只有三年，三年之后可变色无影无踪。那昨晚……哦，五祖不知情，所以误会了。原来是这样。谁给你的狗胆，竟然敢骗我？好啊，我就说你一个废物，哪来的龙首领？原来是走了狗屎运，我真是老糊涂了，居然会信了你的鬼话！奥拓王子，他竟然敢戏耍我们，你一定不能饶了他！好啊，你们刚才向我赔礼道歉，现在原形毕露了。I tell you， 让我给你道歉，你也配？一天，看到了吗？这就是他们的嘴脸。叶晨本就无罪，五祖不肯现身，那是因为昨天晚上你们的针对挑衅，你们居然把气都撒在叶晨身上。贱人，这里有你说话的份儿吗？跟着叶晨这么一个废物，你不仅不以为耻，还引以为傲是吧？还有比你更贱的吗？我告诉你们，你们就是有点贱妇、淫妇，还有脸在我面前装模作样、自诩清高，老子现在就扒了你们的屁！住手！你想干什么？一个小小的精灵，有你也敢拦我？不相思的话，就赶紧给我滚！来人，把他们给我拿下！你们在干什么？我是西国王子，你敢动我？你这点别想开了！我们这里是四国联办顶级餐厅，有四国赦免权，无论是谁在这里闹事，都一视同仁，并且没有人能追究我们餐厅的责任。哪怕你的父亲西国国主来了，也不行。你说什么？把他们给我轰出去！你叶晨、江一天，你们给我瞪着！哼，这个夫人让你们受惊了。没事，我们走吧。欢迎下次光临。是我的姑娘，你其实不只是个赘婿，对吧？你说的对，我的确不只是赘婿。别说，先听我说。哼！我啊！你干什么一天？三年前。我爷爷把我嫁给你的时候，其实我是不愿意的，因为我不知道我为什么一定要嫁给你。你可先给我解开再说。直到后来，我试着去了解你，试着去了解我爷爷，我想知道爷爷为什么就一定要我嫁给你。在审判大会上，你不顾众人的反对，也要对黑皇挥剑，直到拿出黑龙令牌，所有人都对你欢呼。直到我每次对你发脾气，你又让着我，我发现我真的爱上你了。我也真的爱你，气死我了！没想到那个叶琛那么能说，把那个主厨跟那经理都说蒙了，要不然今天他死定了。我在想，这个叶琛会不会是什么了不起的大人物？一直深藏不露，不可能！叶晨他就是一个废物赘婿，整个云州都知道。我知道了。奥拓王子，您父亲怎么说啊？是不是要灭了那个餐厅？真是气死我！他们竟然那样对我！奥拓王子，你一定要替我们出气啊！都给我闭嘴！我父亲说了，那家餐厅的确是四国联版，甚至还有金武门的位置，的确不好动的。可恶呀！
，难道真的就这样放了叶晨？奥托王子，您真的能咽下去这口气吗？怎么可能？既然龙首领已经失效，那么叶晨便再无一仗。我已经让我父亲派人过来，叶晨必死，他也将一切。我要让他给我死去的弟弟黑子。还有江以天，奥特王子，这是否有些不妥吧？您别误会啊，这江以天毕竟是我们东国的一个将星，这样贸然出手，影响可不行。收取我弟弟死前，想和他派动作片的原因，还有一个更重要的原因就是他的身份，因为他是将士，我才选中了他。嗯，我倒是有一个主意，这五老峰会在即，如果堂堂东国名将江以天去给西国王子黑皇做冥婚，为其陪葬，这样就会有更多的势力。帮助我们西国了，好主意。我们和家里的关系闹成这样，短时间内应该是回不去了。我出去找找新房子，等我回来啊。嗯，好。原来去找房子了。张三丰，我听我们在云州可有房产？我想跟我老婆换个地方。有的。金武门的产业遍布全球，而在云州正好有一套世界顶级的府邸，名为帝景天宫，正是为五祖您专门打造的。您随时都能入住其中。帝景天宫，行，我知道了。喂，你好，帮忙叫人打扫一下这个房间吧。好，谢谢。先生，客房服务。这里。先生，昨晚是和老婆一起睡的吧？你怎么知道？那当然是闻出来的。那你还闻出来什么呢？我还闻出来属于先生的味道。<笑>先生，可否扶我起？可以。<笑>先生，你不觉得房间有点热吗？有吗？当然有。嗯。啊、救命啊！他非礼啊！<笑>老公，老公，他非礼我。救命啊！他非礼呀、啊！老公，老公，他非礼我！小子，你敢非礼我老婆？哎，你别乱冤枉人呐，是他自己倒的，我扶他怎么还说我错了？老公，他骗你，就是他欺负我。懒得跟你飞那么多话，识相的，跟我去金法堂啊！好啊，跟我玩仙人跳是吧？我倒要看看你们能跳多高。让你走你不走，我看你是没好过的侄儿。呃啊！你啊！老公！啊！跪下！啊！啊！啊！啊！啊！言出法随，只有五祖才会。你，你是五祖？龙蛇夫妇拜见五祖。原来你们就是杀手榜上第八、第九的龙蛇夫妇。说吧。是谁派你们来杀我？说，不说什么，那你们就守着这个秘密下去陪阎王。我说，我说，是西国王子奥拓，是他让我们来杀你的。果然是他。吴、哎、祖，你还是快去救你妻子吧，他现在有危险。你说什么？你妻子被奥拓抓走了，他要让您的妻子与西国王子黑皇冥婚。你快去救他吧。我，我杀你，我誓不为人。张三丰，立刻令精武门三万武徒随我屠狗。一天，一定要等我。
，放给我，放给我！哎，弟弟，当初你死的时候，哥哥没办法阻止。哥哥对不起你，但是你放心，害过你的人，哥哥一个都不会放过。你生前还没有结婚，就让这个女人嫁给你，给你陪葬吧。奶奶，姐姐，你们怎么能这样？我会让你去见他。嘿嘿嘿，奶奶也是没有办法，这不都是为了江家的未来？奥托王子说了，只要你完成了黑皇的婚礼。就会发给我们参加五老峰会的邀请函。没错，那可是五老峰会呀、啊，连五祖这样的大人物都会莅临现场，动辄都会影响世界的格局。我们如果能参加了，还担心东国覆灭不覆灭吗？灭了更好，这样我们还能瓜分东国。这样一来，我江珊珊势必成为世界顶级名媛。妹妹，反正叶城已经死了，你就当陪他一起死了算了。你说什么？叶晨死了？没错，就在你刚从九天出来没多久，奥托王子就派人把叶晨干掉了。不可能，叶晨不能有事。既然你这么喜欢那个废物，我就送你去见他。时间到了。你呀、啊，嫁给叶晨就应该能想到这一天。妹妹呀、啊，这辈子你走错了路，那就下辈子再来吧。<笑>这一切都是为了江家，只能委屈你了。你们不得好死！你们会做报应的。报应！我最大的报应就是让你们害死了我弟弟。弟弟，哥哥帮你报仇了。你们敢动我的老婆，我送你们家祖宗！这人是叶晨，怎么可能啊？他不是已经死了吗？你们这帮人还真要把倚天给摔死！你们还是人吗？叶晨，你没死，你快走，你不要管我。叶晨，你既然来了，就陪着江倚天一块去死吧。沈红，倚天，老托，赶紧把倚天给放下来。放下来，我说过，江倚天必须给我弟弟陪葬。你看，他婚纱都穿好了，多美。我弟弟在天之灵也一定会喜欢你，老托。倚天，叶晨，你不是他们的对手，快走！今生今世我嫁给你，死而无憾了。哎，还跟我玩神曲，信啊！继续升空吧，把这个贱女人给我带到更高的地方，活活摔死。老托，我告诉你，一天要感受半点伤害。我叶晨发誓，我让你西国生灵涂炭，寸草不生。叶晨，你家里没有镜子吗？那你就撒泡尿照照。就你一个人想灭了西国，你呀，连江一天都救不了。我的好妹妹啊，你看到了吗？你看中的男人，只是满嘴谎话，一无是处。<笑>一天。你放心，等你死了，我就让奥拓王子把那个废物给你杀掉，送你们下面团聚。一天可是你们的家人，你们这样对他，你们还是人吗？家人，若非他年纪轻轻就成了将星，为我们江家带来了无限的风光，你还真以为我会把他当家人看待？一个只会舞刀弄枪、满身污垢的将星。我看到就恶心，这哪里比得我江珊珊光鲜亮丽？她的存在，只是为了成全我江珊珊，成全我们江家。叶晨，你听到没？你和江一天在江家。
从头到尾就是一条狗，哼，连狗都不死，你们都该死。叶晨，你少在这里装模作样。说，我明明派了杀手去杀你，为何你会安然无恙？他们都败在了我的手上，让他们及时认错，我饶他们一命。但是你。这么对一天，我今日必杀你，叶晨，你吃江一天的奶，吃躲吃杀了吧？我派去的人乃是全球杀手榜第八和第九的龙蛇夫妇，杀你如刍狗，哼，就凭你也想打败他们？奥托王子说的没错，他们肯定是发生了什么意外，或者压根就没有预警。叶晨，你想用这样的伎俩骗过我们，你也太天真了吧！奥特王子，别跟他废话了，咱们先弄死江一天，再弄死这个废。你敢？放下来！你这。嗯叶先生放心，一天小姐并无大碍，只是暂时昏迷了过去。龙蛇夫妇，你们不是应该去杀叶晨吗？你们怎么跟他在一起？龙蛇夫妇怎么会帮叶晨那个废物？别以为你是西国王子就能对我们呼来喝去了，这是你聘请我们夫妇的十亿美金。嗯，现在我们毫不拖欠。怎么回事？堂堂世界杀手榜上最有名的强者，怎么会帮叶晨那个废物？龙蛇夫妇，你们这是什么意思？你们可知得罪了我会有什么下场？得罪你又如何？告诉你，在叶先生面前，你连屁都不是。叶先生，是否需要我们出手杀了他？啊，这都是你们自找的。出来吧，给我杀了他们！嗯、龙蛇夫妇。纵使你们是顶尖杀手又如何？以防万一，我早就设下埋伏。既然你们不能为我所用，那就给我死在这里。杀了他们，一个不留。是是。嗯。呀呀呀呀呀呀呀！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这么多人都不是对手，我们跑吧。奥托王子呢？叶春，你找死！我成全你。疯了，疯了，快走！不管今天怎样，你们都得死。耶！妖虫袭击。打仗了，你来的正好，快下来！爱剑无阻，张三丰来迟，望无阻则返。你，你是无阻，无阻在前却不自知，看你是有眼无珠。敢欺辱无阻妻子，我看你简直无法无天！来人，拿下！无阻，无阻，我知道错了，无阻，无阻，你饶了我吧！无阻，如何处置？动我妻子者。杀无赦！不，你不能杀我！你杀了我，我父亲绝不会放过你的，更不会放过东国。你父亲算个屁！敢得罪无主，待吾老峰会开始，无论是你父亲还是整个西国，都将不复存在。给我摔死他！我父亲会杀了你们，会杀了你们全家，你们在场的每一个人。啊啊啊！放开我！放开我！啊啊啊！再有
三天，就是乌劳峰会了。东国俯首可灭。禀告国主，大事不好了。何事惊慌？龙蛇夫妇突然无理由对外宣布，将永远拒绝和我西国合作，甚至联合榜上的其他杀手一起抨击我西国。他们发什么疯？不过是一群刀剑上添血的，失去又如何？无伤大雅。禀告国主，大事不好了！又这么了？东国传来消息，奥拓王子出事了。那奥拓呢？禀告国主，大事不好了！我们得到消息，奥拓王子已经死了。我最后一个儿子死了，到底怎么回事？不知道，只知道奥拓王子生前跟一个叫叶晨的东国人发生冲突。现在叶晨活得好好的，奥拓王子却……现在马上给我背飞机，我要马上以最快的速度杀去东国。哼，黄哥，怎么样了？奥拓王子，他他死了、啊什。什么？难道是叶晨杀的？不可能，能有此能力的，只有龙蛇夫妇。可是我们根本不知道龙蛇夫妇在哪里啊！完了。这奥拓可是西国王子，他死了、嗯，西国国主肯定会迁怒我们的。你先不要慌，我在回来的路上听到了一则消息，你们可知道？地景天宫，地景天宫，可是那座东国第一府邸。没错，但是自从地景天宫建成以后，就从来没有人入住过。怎么突然开启了？这个我也不清楚，但是我可以肯定的是，能住到那里面，一定是一位了不起的大人。嗯、这个奥拓王子虽然并非死于我们之手，但是如果西国国主怪罪下来的话，我们也难辞其咎啊！更何况这奥拓王子都没了。这乌老峰会的邀请函，我们肯定是拿不到了，所以呀、啊，我们一定要在这之前攀附上一位更大的人物，而这帝景天宫的主人，就是最好的选择。叶晨，又是你们，你们害得一天差点被摔死，我还没去找你们。居然有胆量在我面前出现，叶晨，你以为我们会怕你吗？龙蛇夫妇他们在哪里？奥拓王子是不是你杀的？听到没？快如实招来！龙蛇夫妇在哪儿？我不知道。奥拓王子的死就是我杀的。什么？你你居然杀了奥拓王子？当时到底发生了什么事儿？真相已经跟你们说了，其他的我不想再跟你们废话。滚！站住！你想干什么啊？你还想进去吗？这里可是地景天宫，不是你这种废物可以进去的。我就在里面住，你想进去坐坐吗？我没听错吧？你说你住在这地景天宫？真是不知天高地厚！这地景天宫自建成以来一直无人居住，就连云州总督。想要入住其中都失败了，能住在这里边的毫无疑问，那可是了不起的大人物。你一个小小的赘婿也配染指？哦，我明白了，你也是来攀附这里面的大人物的吧？攀附？你以为我会像你们一样狗腿子？切！要不是打算把你们交给倚天楚，你们还能站在这儿跟我说话？你到底要装到什么时候？不过你倒是提醒我了，江倚天在哪儿？快说！叶晨，你该不会还想说他就在地景天宫里边睡着呢吧？没错，叶晨，我劝你死了这条心。这地景宫府可不是你这种小瘪三可以攀附的。你最好小点声，吵到里面的大人物的话，谁也救不了你。西国国主到！什么？你们谁是叶晨？
西面国主，他就是叶晨。这我儿子奥托的死跟你有什么关系？哼，启禀国主，我举报，就是他杀了奥托王子，我可以作证。对，我作证，还有我。奥托是我最后一个亲子，我将所有的希望都放在了他的身上。你敢害死他，我要你揪住他命。就凭你？放肆，叶晨，你知道你在和谁说话吗？西国国主吗？我告诉你们，这里是东国，不是西国。即使他是一国国主，在我东国人的地盘，岂能容得了一个洋鬼子撒野？你找死！所有人一起上给我拿下他！那，西国国主，我并非要阻止你杀叶晨，只是这里名叫地景天宫，里面住着一个了不起的大人物。你要是动手，可否让我们先行离开？这么大人物，我为西国国主除了五祖之外，普天之下，谁能比我大？就算在他门前杀人，他又能奈我何？果然，有什么样的老子就有怎么样的小。你那两个儿子，死的不冤。我什么一国之首，岂能容你一人挑衅？给我全都杀！你。呃呃呃金吾门大长，此事与金吾门无关。杀了你的狗眼！老丁，竟敢在吾祖府底前行凶，你好大的胆子！你说这是吾祖的府邸？原来，说出地景天宫的大人物，竟然是吾祖！没想到吾祖已经降临云中了！糟糕，糟糕！没想到我们居然在五祖的府邸前闹事，不会惹到五祖不悦吧？老丁，你身为西国国主，贸然踏进我东国境内也就罢了，还在五祖眼皮子底下行凶，你当真以为你可以一手遮天吗？不不，侄儿在下有眼无珠，请五祖息怒。请吴祖息怒。吴祖说了，吴老峰会在即，任何人不得大动干戈，轻易动武，否则吴祖定会在吴老峰会上追究其责任。老丁，听懂了吗？是。既然听懂，还不快滚！哎，我们也走。吴、哎、祖，老丁身为七国国主，可他怎么不知道您就是吴祖呢？他奥丁就是在我消失这三年期间上位，你都不知道我去了，他怎么会知道？所以从来没见过我的真面目。原来如此，他看来也正是未曾见过吴祖宁，才会导致他行事愈发张狂，直到今日更是目中无人。天欲让其亡，必先令其苦。等着吧，不管是谁，都蹦跶不了几天了。是，吴祖。夫人已经醒了，快去看。嗯，好。我知道你们一直对西国先生向往。哎，是是。如今吴老峰会在即，我要在东国多留几天。你们是东国人，熟悉这里，随我一起行事。要是能让我满意，我可以赠你们参加吴老峰会的邀请函，祝你们一跃晋升为世界一流的世家之宝。嗯，太好了。那国主，你有处理叶晨吗？如今吴祖下令吴老峰会期间不能动武，那就只能等吴老峰会结束。吴祖撤令之期就是他叶晨丧命之时。我还有更重要的事情现在要做，就是明天的冰眼大比赛获得胜利。这冰眼大比赛我倒是听说过，每四年举行一次，各国各派出一支队伍，以擂台战的形式进行比赛。到最后，哪国剩下人数越多，哪国就获胜。但是今年的比赛跟往年不同，往年只是走走形式，但是今年哪国获胜，乌老峰会就会在哪一国境内举办。举办权只管重要，一旦得到，就能在乌老峰会上大压东国。这次南北以及金乌门都不参加。
，所以只要赢了东国，我西国就能占得先机。国主，此次你可要当心呀、啊！东国想必也知道，此次要是在吴老峰会上败了，会有什么后果？想必他们一定会精锐尽出的。该担心的不是我。哎呀，好厉害呀、啊！我好像看到了一片尸山血海，这也太恐怖了吧！还是突击队？难道是西国那只王者之师？四个，哎，都是大宗师啊！看来只有精武门能与之一战了。宗师，传闻宗师一人便可大杀四方，纵横海外，这也太恐怖了吧！哎呀，哇，这这就是西国的实力吗？提前恭贺国主，明日比武旗开得胜。龙首。你害死了我的两个儿子，那就在你的地盘上行就一起算账。明天我定要你一败涂地。龙首，听闻西国国主已经派遣十位宗师级的海狮突击队参加明日的冰炼大比，这可如何是好？对啊，龙首，我们人可不是西国的对手。看来我要求助无阻，可无阻并非我能命令之内。我可以让你老不曲线救国。还我命令，任命将星将与天为大将，参加明日的冰岩大比武。来，坐吧。叶晨，我伤已经好多了，你不用这么谨慎。哎，不行，还是谨慎点，这样伤好得快。对了。有一件事情，我一直没来得及问你。你说，你为什么能住进帝景天宫呢？哦，帝景天宫啊，我之前和大长老有一些交情，他知道我没地方去，所以暂时收我一下。原来是这样啊，但这里毕竟是帝景天宫，交情归交情。可不能肆意妄为。等我伤好了，我就出去找房子。我们搬出去住吧。好，到时候再说吧。没想到，珊珊跟奶奶竟是这般假情假意。看来江家以后没有我的立足之地。好了，没事儿。那种乌烟瘴气的地方，咱不去也罢。叶晨，你说的对。等过几天，你陪我回趟江家，我把东西彻底收拾了，我就搬出去。好。嗯、宗师，这里面怎么会有宗师的气息？居然全是宗师，西国人。哟，这不是我的好妹妹吗？这里怎么会有西国人？怎么，江倚天，看我们攀附上了西国国主，过来投靠我们？你们，你居然攀附上了西国国主？你们可是东国人？身为东国人，是我这辈子最大的耻辱。我们呢，已经弃暗投明，加入了西国。你一个小小的将星，在东国这块蛮夷之地上，这跟东国一块覆灭，死翘翘。东国不会覆灭，倒是你们西国离死不远了。叶晨，哼，西国国主好意放你一马，你居然还敢在这大放厥词，真是啊，不知道死活。哼，你知道？他们是谁吗
，他们可是海狮突击队，西国最强悍的战士，一共十个人，却全部都是宗师。到时候啊，连神仙也救不了你。全员宗师？这怎么可能？怎么，江一天，这就害怕了？那我再告诉你，海狮突击队可是要参加明天冰眼大比呢。有了这支队伍在，东国无论派出谁，都必输。原来你们的目标是参加冰眼大比武。没错，今年的冰眼大比武与以往不同。谁要是在这次大比武中取得胜利，那就在五老峰会上占了绝对的先机。换句话来说，东国要是输了，那就相当于半只脚。踏进了坟墓。你们东国不是号称东方雄狮的吗？这一次，我看看你们拿什么和我斗。龙首当真让我带兵去参加冰眼大赛？好。东国再不记这样的冰眼大比。至少也要让大将上阵吧，居然任命一个小小的将星做主帅。启禀国主，这江一天的部下呀，都被您儿子给屠戮殆尽了。现在呀，他手下怕是没几个人能用喽。龙首怎么会让我为主帅？看来萧天策是看准了我会帮你的，所以先斩后奏，任命了一天为主帅，我就不得不帮。萧天策，萧天策，你居然敢算计我！皇哥，人家可不是没人可用。你忘了，人家还有一支伤兵营呢。伤兵营就是那个，全营人都是缺胳膊断腿，要么瞎眼的，要么变成智障的，一群老弱病残的。<笑>伤兵营都是死里逃生的勇士，他们顶着炮火前行，壮烈之下才会遭到不测。他们身上的伤都是功勋，不是你们嘲笑的资本。什么狗屁功学？说到底，就是一群技不如人的孬种罢了。战场上舍不得死，苟延残喘，让人恶心。你，谁说一天没人可用了？既然瞧不起伤兵营，好，那就由伤兵营挂旗出战。叶晨，叶晨，你别逗我笑了。你要用一群老弱病残对付西方的王者之师？你该不会也老糊涂了吧，叶晨，你这话说的有点过了。一天，你不相信他们能做到？那群老弱病残能打败海狮突击队，我黄瑞斌就跪下来给你磕头；反之，你跪下来给我磕头，敢不敢赌啊？我也赌，嫁我一个，叶晨。这件事跟你没关系，一天，你不用。这件事交给我来处理。好，赌就赌，真是自不量力。叶晨，你这是自取其辱。明天大比武开始、嗯，就让你知道谁是在自取其辱。一天，我们走。就你吃饭最积极，来下一个。哟、哦，废物来了！哎呀，废物来，废物，浪费粮食。师傅，嗯，今天怎么又吃这粥水啊？一点肉都没有，大伙都快没力气。是啊，老李他身子骨弱，只能扛担架，结果这天天就喝水，连坐起来的力气都没有。你让他怎么治疗啊？放屁！爱吃吃，不爱吃给我倒回来啊！谁惯你们这些臭毛病？啊？一群老弱病残，还想吃多好啊？你你怎么这样？你别以为我不知道，上面给我们拨的伙食费是足够我们每顿都吃上肉的。可是我们距离上回吃肉已经过去快大半年了，我们要投诉你。对，投诉，我们投诉你。投诉，投诉，投诉我。你你。我们投诉你，随便你们投诉，我告诉你们，你们早就被抛弃了。我还能每天给你们送饭，算不错了啊！啊，好，还敢挑剔？行，从明天开始，一碗饭都没有啊！
，往后一个星期，你们就自生自灭吧。<笑>谁跟你狗胆敢对伤兵不敬？你可打我！好，好，你完了，你完了，你完了！不消失啊！你等着啊！你完了，你完了，你完了，你完了！啊！打给西国的，你是西国派来的剑。嗯嗯、我每年都会辛辛苦苦给伤兵们改善生活。可是他们还是沦落成现在的样子。谁支持你的？说。是西国国主啊，他把我安排到这儿来了。他说东国人的伤病不会安享晚年，我就借我就借职务之便把钱都扣扣了下来。又是西国，克扣公款，虐待伤病，你这个吃里扒外的东西，这辈子都别想从牢里出来了。嗯啊！他是，你是倚天将军，将军来了，兄弟们，倚天将军来了，倚、啊、天将军，倚天将军，真的是倚天将军，是啊，是将军，真的是倚天将军，万岁倚天将军！大家不用客气，都是我的错，是我没有经常关心你们，才让你们受此遭遇。我将倚天。给各位赔个不是，我将倚天给各位赔个不是。倚天将军，万万不可！如果不是你，我们早就已经死在战场上了，哪还有命活到今天？对呀、啊，将军不必自责，要怪也是怪俺们不争气。倚天将军，你这回回来是要做什么呀？我来看看你们。放心，之后我会派人给你们送充足的食物和补给，来保障你们的生活。你打算就这么走了吗？那不然呢？叫他们去比斗，这无异于让他们去送死啊！或许他们并没有你想象中的消沉。这次的大比，对他们来说是一次重新站起来的机会。各位，我叫叶晨，我是倚天将军的老公。我想问大家一句：你们愿国吗？我知道，大家在战场上出生入死，抛头颅、洒热血，杀敌无数，害得大家到现在伤痕累累，还要居窝在这么一个小的地方受人欺辱，连一顿饱饭都解决不了。各位，我问你们：你们愿国吗？不愿，不愿。自从俺参军的那一天起，就已经做好牺牲的准备，俺连死都不怕，又怎么会怨现在？俺也不愿。俺听说了，咱们东国现在正遭遇着非常严峻的处境，俺不想给国家造成负担。要怨，只怨俺现在不能上战场，要不然的话，非得把西国那帮洋鬼子打出屎来。俺们不愿，不愿。好。那现在正好有这么一个机会，可以让大家重返战场。再过两天就有五老峰会，西国狼子野心，他们试图在五老峰会铲除我东国。而在明天，就是冰眼大比武，参加的只有我们东国和西国。哪一方取得了胜利，五老峰会就会在哪一方举办。可是西国一旦拥有了掌控权，他们就能在五老峰会上拥有绝大的优势。届时，我们东国也必将危矣。所以今日我和倚天将军前来，就是想征求大家的意见，随我们一起参加冰眼大比武，为我东国兴亡力挽狂澜。还愿意？哎呀，愿意！我愿意，争我一个，我们都愿意，我都愿意。我也愿意。可是，我们现在这个样子，能有胜算吗？没有，那我来教你们。我会教你们一些常用的、既简单、成效快的招数。但明天就是冰眼大赛了，纵使成效再快，那也有限。不过，一切事在人为，只要你们愿意参加，那就拼尽全力，不留遗憾。我来给大家演示一遍。
，倚天，将军，你伤势还没好，随意延误会导致你伤势恶化。你先回去吧，延误的事交给我。你不是说事在人为吗？各位，如果你们愿意相信我，接下来由我亲自教你们，保证让你们学有所成。相信他，没问题。我觉得可以试试。我们相信你，我们相信你，没问题。相信你，我们相信你，没问题。反正都已经这样了，司马当活马医。对呀、啊。那好吧，如果明天输了，我愿意陪你们一起承担后果。放心吧。各位，你们准备好了吗？好了，准备好了，准备好了。好了小哥，你呢？也不用有什么压力，不管你教成什么样，我们都不会说什么的。对呀、啊，我们呀，都无所谓了。那如果我说让你们一夜突破宗师，明早突破大宗师呢？那如果我说让你们一夜突破宗师，明早突破大宗师呢？小哥，那个，我知道。你是想安慰我，可是大宗师这个也太离谱了。对呀、啊，这一夜突破宗师，又一早突破大宗师，这哪怕是世界第一武祖，他也做不到啊！你们既然不相信，那就上来一个试试。就你吧，好。我一下子到达半步宗师了，我到达半步宗师了呀！我已将你体内的淤血化开，打通你的任督二脉，接下来就由我教你的方法去做，去突破宗师，易如反掌。哪怕是去突破大宗师，那也是水到渠成。多谢叶师傅、啊、再造之恩，请师傅出师，师傅出师，第二师，出第二师。好，各位，我只有一个要求，明日大比武，把那帮洋鬼子给我打出屎来。是。是昨天我听说他们还真去了伤兵营，那个叶晨呀还去教了他们两招，真是不知道哪来的勇气，居然觉得那群伤兵能打过这群海市突击队。叶晨他说谎成性，谎话连篇，又不是一次两次，这也倒不奇怪。倒是那个江以天也跟着他一起，看来他们真是死马当活马医呢。国主，那我们就提前祝贺。拿下此次冰眼大比武的胜利。嗯，哟，这不是叶晨和江以天吗？你们要是不来的话，我还以为你们要替这些伤老病残比赛呢。一群宗师还不配让我出手，不过用来给伤兵营磨练磨练，倒是勉勉强强。叶晨，你呀就嘴硬。等到你那些伤兵全部都死翘翘，按照赌约，你就得跟我们跪下磕头。谁给谁跪还不一定。小天子，别来无恙啊！老丁啊，听说你最近死了两个儿子。没能早点去慰问你，节哀呀！你，龙叔，你东国不是号称地大物博吗？怎么今日的冰岩大比只让江星来担任主帅？难道无人可以用？哈哈哈哈！倚天将军虽然年轻，但是能力相当出众，更何况还有他的丈夫
叶先生这样的青年才俊，大比武交给他们，我很放心。叶晨，青年才俊。那我倒要看看龙首这么有信心的人选能带出什么样的用事。我们走，拜见龙首。哦，哎，无妨。以天将军，太客气了，反倒是我临危受命让你当主帅。率兵参加冰眼大比武，是我过于唐突了。这次就罢了，若再有下次，后果自负。叶晨，这可是龙首。啊，不不不，呃，叶仙女说的对，是我应该好好反省。龙首，您这……那个，大比武快开始了，我们走吧。下一次，真不能这么先斩后奏了呀！哼 ，Thank you， 这帮洋鬼子竟敢这么嚣张，太过分了！犯我东国者，虽远必诛。<笑>是谁把这群老弱病残带来的呀？傻逼吧！让他们对付海市突击队，这不是找死吗？赶紧滚下去吧，丢人现眼！叶<笑><笑>晨，你带他们来错地方了。他们应该去马戏团演小丑，不，他们现在已经是小丑了。哎呦，这群狗东西，原来就是叶晨训练出来的呀！哼哼，有眼不识泰山。伤病营的兄弟们，这，还记得昨天我怎么说的吗？记得，把这些小鬼子都收起来。这帮洋鬼子嘀咕什么呢？开始！呀！呀！大宗师又不止我一人，我们都是大宗师，我们都是大宗师。不可能，东国什么时候有这么多大宗师？禀报叶师傅，禀报一天将军，禀报龙首，敌人已败，我等幸不容命。好，好啊！谁言我东国无人？在场诸位，皆是我东国之大才，伤兵上阵，更显英雄本色。叶晨，好样的！他们到底是怎么做到的？我只是略微引导，更多的还是他们自强不息。老丁，你西国已败，知道该说什么吧？五老峰会将由东国举办，江天子我不会罢休。你给我等着！站住！我让你们走了吗？叶晨。做人留一线，凡事不要太过分。没错，叶晨，你毕竟是我们江家的赘婿，你还真要让我这把老骨头给你跪下不成？这赌约是你们给定的，现在跟我吵，怎么，真以为我很好说话吗？谁敢对叶师傅不尊敬，就是与我们为敌，就是与我们为敌，就是与我们为敌。我，我跪，我跪。嗯
，滚吧！一天，我这么对他们，你有何感想？他们虽然是我家人，这也是他们最有应得。嗯。叶晨，我们出去走走吧。我们走。岂有此理！没想到居然半路杀出来十二个大宗师，不然的话，我老峰会就是我们主办了。国主，那十大宗师真的是叶晨的徒弟吗？不可能，寻常的武者究其一生都很难练到宗师境界，更何况是大宗师。这么说，他们之前是一群老弱病残，怎么可能一夜之间就跃升为大宗师的境界？所以，这一定是那个龙首留下的后手，只不过避免猜忌，才让他们叫叶晨为师，来混淆视听。不管怎么说，我老凤会的举办权还是被夺走了。国主，我们接下来该怎么办？失去举办权，龙首势必会在吴老凤会上安排他们的势力，必须要让那些势力彻底对东国失望。失望。没错，最简单的办法就是把东国的名气搞臭，让他们形象大跌，让其他国家拒绝支持东国，等着吧，我饶不了他们。这里有八百块碑，每一块碑下面都埋葬着一位死去的壮士。曾经，这里的八百名战士为对付侵略者，宁愿用身体扛住敌人的炮火，也没有让任何一个敌人踏入他们身后的家园。奶奶，奶奶，谢谢你们。今天，我看到那些伤兵营的人站在擂台上。不知残缺，不由感触。虽然年代不一样，背景不一样，可他们为了国家的安宁而在付出。你在担心明天的五老峰会，对吧？没错。虽然我们拿到了峰会的举办权，可是如今的第一大国仍然是西国，东北两国。虽然是表面上没有表达，可是他们已经屈服于西国，所以我担心各方势力最终会支持西国，覆灭东国。如今，唯一的变数就只有金武门。如今武门支持东国，东国尚有一线生机。可是天下大势已变，金武门又怎么会逆大势而行，来支持东国？每次我想到这里。我就很担心。放心吧，东国不会覆灭，我向你保证。嗨，家人们，这里好啊！家人们，穿着东瀛福逛纪念馆，主打的就是一个怀念过去啊！免费的小红心和赞，来，咱们点一点。来，家人们，这里真的是八百壮士烈士公园啊！体验东瀛前辈冒着炮火也要来到对岸的勇气和不服输的精神，你们说对不对？哎，你们说对不对啊？对，游戏不游戏？游戏。以酷不以酷？以酷。OK， 对嘛？哎，这个叫做东国人有点矬，大哥说，能不能在纪念碑上踹两脚，或者吐两口口水？没啥意思。就是单纯的看不惯，大哥，绝对没有问题。只要你礼物和点赞刷到了，今天哥们儿给你直播什么叫做爆锤纪念碑啊！来，住手！你们想干嘛？这里是东国壮士们的长眠地，你们穿着我们当年敌人的衣服在这里胡闹，你们还是东国人吗？你他妈谁呀、啊？啊，关你屁事儿啊！就是，关你什么事儿啊？少废话，滚开！我们穿衣自由，用不着你说。我是东国将星江以天，你们穿什么我不管，但是你们穿着东瀛人的衣服，在壮士们的墓碑前胡闹，我就必须得滚
，小心将一天。谁啊？听过吗？没听过。我告诉你，不要在这装了啊！要制裁我。也是执法堂来制裁我，轮不到你这个臭老娘们在这唧唧歪歪，知道吗？叶、嗯、晨，操你妈！哎哎，家人们，看到了吗？啊、哎，就是就是他，哎，就是他，就是他，他打了我啊！这一段你们一定要截屏录下来，我要作为证据，我要告告他他倾家荡产。随便录，随便录啊！啊、哎呀，不行了，死人了呀！哎呀，你凭什么打人呢？你凭什么打呀？凭什么？你知道这是什么地方吗？纪念战士的地方，不是你们在这儿撒野的地方。他们的血河谷都埋葬在这里，对抗敌人的时候就是穿着你们这身衣服。谁给你们的胆子？啊、嗯！穿着东营的衣服，在这儿如此猖獗！龙首，不好了，你看，嗯，辅佐，还有这群人，想死吗？立刻召集三千龙卫，跟我走。哎，不是，你知道什么叫做穿衣自由吗？啊，这衣服。这衣服我自己买了，我爱怎么穿我怎么穿。再说了，壮士，你懂什么意思吗？人都死了，还有什么感觉？有能耐，有能耐你让他出来，你出来打我呀！壮士，壮士都已经死了，他们以前被谁杀的关我们什么事？不是我们杀的，你们简直无可救药！一群猪狗不如的东西，望你们还是东国人，连一点廉耻心都没有吗？啊！嘿嘿嘿，榜一大哥。哎，榜一大哥，我知不过客、哎，别拍到我。哎、啊，好、啊。你们怎么在这儿？你们是一伙的。没错，就是我让他们穿着东营服来的，目的就是高创你们东国的名声。没错，你们呢，连穿衣服都不让，一点都不明白。我们呢，就是要让全世界都知道你们东国有多落后。新梦想。龙首、哎，小天策，你刚才是什么意思？老丁，我已经把直播的内容提前封禁了，整个网络再也没有人能看到你这场闹剧。你，来人，是，是把这群不敬壮士的败类给我抓起来，把他都在牢里度过。家人三代不得入仕途。是，是。哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎小天策，就算你封禁了直播间网络，能又如何？明天的五老峰会，你们东国还是难逃覆灭的结局。那我奉劝你一句：希望越大，失望就越大。我们走。叶晨，你给我等着。二位，明日就是五老峰会，我想请你们参加，希望二位一定要上演。一定。好。没想到龙首居然让我们参加五老峰会，只是不知道东国未来究竟是怎样的结局。放心吧，不会有事的。各位，今天就是五老峰会。由在场的各位决定四大国主哪一国出局的重大日子。今日之后，四国中有一国将被彻底除名。那当然是，那当然是你们西国。那必然是你们西国。叶晨、江一天，你们怎么会来这里的？他们怎么会有邀请函的？应该是龙首给他们的。就算是来了又如何？他们也改写不了东国的命运。叶晨、江一天，我知道我两个儿子的死跟你们有关系。就算你们今日踏入了峰会的门，可等东国覆灭之际，就是你们丧命之时。无论是黑皇还是奥拓，都死有余辜。如我东国者，虽与必诛。
。东<笑>国，我今日过来就是为了覆灭东国而来。没错，江一天，我们呀已经获得了西国的绿卡，从此成为尊贵的西国国民。我们终于可以去西国了，西国的空气都是甜的，穷酸的东国，腐烂的空气，我早就受够了。我一把年纪了，才终于脱离了苦海，不过还来得及。我的人生到现在才刚刚开始。好啊，那我祝贺你们，今日你们拿到西国国籍，明日西国将化为灰烬，你们一个个将成为孤魂野。嘿，东国龙首道，敬武门大长老道。见过大长老，见过大长老。西国国主奥鼎，见过敬武门大长老。萧天策，你终于要迎来你的末日了。是谁的末日？知道。各位，今日乃是全世界瞩目的五老峰会。如雀已经明确表示要支持西国的南北国主两位，并没有来迟晚。接下来，让我们以热烈的掌声欢迎天下第一势力——精武门的掌门盖世五祖登场。叶晨，你要干嘛？你发什么疯？看不见大家都屏住呼吸，等着五祖出现的吗？哎呀，这个废物啊，还以为自己是五祖呢，敢在这里闹事，就算是天王老子来了，也救不了他。你们让这样的废物进入峰会，不怕五祖怪罪于你吗？谁看你的狗胆，敢说五祖是废物？我没有。拜见五祖，拜见五祖。叶晨。他怎么可能是五祖呢？哎呦，原来我一直要针对的人，他居然是五祖！明明真龙在前，我却毫无察觉，是我有眼无珠啊！我以五祖之名问，愿东国亡国者，起。问，愿西国亡国者，起！犯我东国者，虽远必诛；犯我东国者，虽远必诛。虽远必诛。我东国三千万壮士已就位，八万战斗机，九千坦克已出动，本门百万武士已出发，剑指西国。<笑>儿子，不来陪你了。江珊珊、江老太君以及黄润斌三人多次辱我东国，并向往西国。既然如此，那就随西国一起覆灭。你真的是无辜。一天，这片盛世可如你所愿。爸爸妈妈，我终于能回来见到你们了。乖